Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le ciel européen bloqué par un énorme nuage de cendres. Il émane d'un volcan islandais. L'Europe du Nord, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique ont totalement fermé leur espace aérien. Et ce sera le cas aussi ce soir à Roissy et dans la moitié nord de la France. Attention si vous devez voyager. Images, prévisions, explications dans un instant. The recent crisis caused by the eruption of the Eyjafjallajökull volcano in Iceland has made the general public aware of the catastrophic consequences of major volcanic eruptions on human health, the economy, and daily life. It is only recently that scientists have been considering the environmental impacts of lower intensity eruptions or the permanent degassing of basaltic volcanoes. The plumes of these volcanoes, which are more frequent and generally located in the lower atmosphere, considerably increase the risks of interaction with man and natural ecosystems. To better monitor volcanic risks, the Magma and Volcano Laboratory in Clermont-Ferrand has become one of the operational centers for satellite observation of volcanic plumes around the world. C'est un web service qui s'appelle Hotvolk qui existe depuis 2010 qui a été en fait initié suite à la crise islandaise dont tout le monde se souvient, le volcan Eyjafjallajökull en avril-mai 2010 et l'objet de ce web service c'est de visualiser par satellite en utilisant le satellite Meteosat qui est un satellite géostationnaire qui nous permet d'avoir des informations en quasi temps réel. On monite environ 50 cibles volcaniques sur le globe et elles sont diffusées à nos partenaires observatoires aussi en temps réel comme à l'OVPF, hein, au Piton de la Fournaise à La Réunion. In April 2007, a major eruptive episode struck Reunion Island. Lava flows reached values rarely observed, with more than 100 cubic meters per second. The flow of magma into the sea generated an enormous plume, visible as far away as Mauritius, more than 170 kilometers away. The consequences for the population were significant, and the whole of Reunion Island was affected by pollution episodes. At the Atmosphere and Cyclones Laboratory at the University of Reunion Island, scientists have sought to reproduce this major event by modeling lava flows, gaseous emissions, and the redistribution of pollution on Reunion Island. These early studies highlighted the need for specific observations to improve computer models and better understand volcanic plumes. An international team of scientists therefore set up an ambitious multidisciplinary research project called STRAP. In 2015, the numerous eruptions of the Piton de la Fournaise enabled STRAP scientists to carry out field measurements near eruptive flows and across Reunion Island. From the very first magna flows, the eruptive site was the scene of intense scientific activity. Donc là on a à la fois le panache et les projections du cône qui restent un peu euh, ouais, une projection hop. Projection à 800 degrés et le panache à peu près à 400 degrés. Andrea Di Muro, a researcher at the observatory, is trying to estimate gas levels very close to the eruptive mouth using a gas analyzer. The measurement is delicate given the unstable nature of the eruption. L'observatoire a deux types de stations multigaz, des stations fixes et des stations portables. Les stations fixes, les installées au sommet du volcan et surveillent les fumaroles dans le Dolomieux. Tandis que la station portable permet de s'approcher au plus près. Donc une fois qu'on est dans un secteur dans lequel les gaz émis à la bouche se propagent, on installe le capteur pendant un certain temps. Typiquement, les comptages vont durer entre une demi-heure et deux heures. 
nous effectuons ces mesures depuis le début de l'éruption et cela permet de voir si l'éruption est en train de sortir des magmas qui ont tout le temps la même composition, qui arrivent tout le temps dans la même profondeur, ou bien s'il y a des réalimentations. Par exemple, dans ce cas, on pourrait s'attendre à des augmentations des quantités de dioxyde de carbone et c'est ça que nous essayons maintenant de capter par notre instrument. Scientists at the Volcano Observatory take daily samples of liquid lava when weather conditions permit. These samples are then frozen in water and sent to the LMV in Clermont-Ferrand for microscopic analysis. This will make it possible to characterize the chemical composition of the gases emitted by the magma. Around the main crater of the Piton de la Fournaise, automatic measurements of sulfur dioxide are carried out by passive remote sensing to estimate the quantities emitted and the thickness of the plumes. Nous sommes sur une des stations d'OAS de l'Observatoire volcanologique. La station d'OAS est celle de Yamando. Elle est composée d'un spectromètre qui est branché sur un télescope. Nous avons plusieurs stations permanentes tout autour du volcan. Cela permet d'effectuer des scans avec des angles différents du panache gazeux. At the same time, lacy atmospheric physicists are analyzing the acidity of rainfall resulting from the mixture of sulfuric acid formed by the plume and cloud precipitation. Tiens, tu vois, la station, euh, elle est juste là derrière là. Ouais. Et euh, ça, ça dégaze beaucoup encore, hein, tu vois. Ah, oui. S'il pleut avec ce type de conditions météorologiques, on doit vraiment avoir beaucoup d'acidité sur euh, le pluviomètre de la station. Bon, on y va Allez. En fait, il n'y a pas eu tant d'eau que ça. Ah, mais ça va, ça va suffire largement. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre bon, On va d'abord euh, prélever ces, ces échantillons d'eau. On va mesurer localement le pH et la conductivité, on prend tout. Hein. On va voir si on a une acidité plus importante que la dernière fois. On avait quand même atteint pratiquement 2.9, ce qui est très acide. Bon, on est plus acide que la dernière fois encore. Ouais. Là, on est à 2.86, mais ça continue à descendre. Hein. 2.82, je pense que c'est à peu près la valeur stabilisée. Je pense que c'est bon, les autres analyses se feront en laboratoire. Hein. Oui. Back on the premises of the Volcano Observatory, Andrea checks the quality of the field measurements. Et voilà. Donc on voit bien effectivement que les données que nous avons acquises à côté de la bouche sont de bonne qualité. On voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution dans le temps. Ça reste toujours des magmas relativement pauvres en dioxyde de carbone. Ces éruptions si importantes sont tombées vraiment au bon moment, au tout début du projet. Et ainsi, pendant la suite du projet, on aura le temps maintenant de travailler sur une grande masse de données qui a été acquise déjà en 2015. More than 40 kilometers from the eruption, West Reunion Island is home to the Mido Observatory, entirely dedicated to atmospheric measurements. Such a facility is unique in the tropics of the Southern Hemisphere. Alors avec l'observatoire volcanologique, nous sommes ici au cœur du dispositif d'observation. Nous sommes ici à l'observatoire du Mido, sur la terrasse d'observation des prélèvements des gaz et des aérosols. Nous avons un panel d'instrumentation qui nous permet d'observer très précisément à la fois la plupart des gaz atmosphériques émis, mais aussi les compositions chimiques et dimensionnelles des aérosols. Okay, salut Jean-Marc. Okay. Alors on est à combien là euh, On est à 17 000 particules. Waouh, c'est beaucoup. Ouais. Et cette nuit, c'est monté à combien bah, euh, J'ai regardé tout à l'heure, euh, 50 000 particules. Oui, on devait être dans le panache, je pense, hein, euh, à mon avis. Ouais. 
Balloon measurements are also regularly carried out to measure vertical profiles of the chemical composition of the air. Very close to the observatory, on the coast, other researchers are equipping a microlight aircraft which will be responsible, when the weather allows, for analyzing SO2 levels and aerosol concentrations directly in the plume. The measuring devices will take the place of the passenger. The flight plan of the small aircraft will be determined in advance using a digital plume dispersion model. Alors là, je rentre donc dans Silaos. Il y a Mike 8005 en évolution, la pleine décennie. Je suis dans la concentration. Je viens de survoler ben, carrément le, le cratère et je vais me mettre sur la route du retour. Every morning, the campaign briefing is held at the University of Reunion Island. It is there that the measurements of the previous day are analyzed and where the paths of the next day's microlight flight and the deployment sites of the mobile instruments will be decided. Hier, le vol ULM a volé et a décollé à 8h30. Donc, on voit ici le plan de vol. C'est un joli vol. On a observé en fait des, des valeurs de SO2 allant jusqu'à 900 ppb dans la région de, de la rivière des Remparts. Qu'est-ce qu'il prévu alors pour demain Ici, vous avez une animation entre 10h et 15h pour demain matin, heure locale, de la dispersion du panache volcanique. Donc, on, on voit que euh, le panache change d'orientation parce qu'il avait tendance à partir plus vers le sud hier. Et demain, en fait, il va partir beaucoup plus vers l'ouest. Concernant le, le LIDAR, il était dans la région de Grand Coud. Donc, Valentin, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Euh, ça a plutôt bien fonctionné. Et ce qu'on compte faire, c'est demain l'amener du côté de la rivière des Remparts, euh, l'Angevin, pour rester près de, de la bouche éruptive et essayer de, de bien choper le panache dans, dans cette région. Scientists travel the island's steep roads with their mobile LIDAR to find the best plume observation site. Apparemment, il partirait sud-est. Donc après, je suis pas sûr et certain de la trajectoire est-ouest. À nous de voir. Un LIDAR, c'est composé d'un laser et d'un télescope. Le laser envoie des pulses lumineux verticalement dans l'atmosphère et le télescope qui lui est adjacent récupère les photons qui sont réfléchis par les molécules et les particules de l'air. L'intérêt de pouvoir le déplacer, c'est justement dans le cas qui nous intéresse ici, c'est que le panache volcanique ne va pas nécessairement passer au-dessus des lidars qui sont fixes. Le fait de pouvoir le mettre sur un pick-up comme on a fait aujourd'hui, ça nous permet de chasser le panache. Alors ça va nous permettre d'avoir des informations sur la localisation verticale du panache, c'est-à-dire de déterminer à quelle altitude il se promène, et pouvoir également déterminer les propriétés optiques et physiques des aérosols qui composent ce panache. Les problématiques scientifiques sont l'origine du panache, la manière dont il va se disperser dans l'atmosphère, et quelles vont être les retombées environnementales de ces panaches volcaniques sur la société et sur l'environnement. Ça bon, il tombe toujours, il n'y a plus de problème de température Voilà, c'est bon, alors on a remis la clim, et du okay. coup les alarmes euh, ouais. se répondent plus, donc c'est bon. Normalement, 
on peut tenir encore une heure ou deux. D'accord, bon. Espérons que le panache soit au-dessus de nous. Et si on fait des petites structures, hein, c'est peut-être le panache, mais ça va nécessiter un... Il euh, va falloir traiter les signaux par la suite pour en être sûr. Quoi. All the observations collected in Reunion Island have made it possible to improve computer models, particularly for the formation of nanoparticles. Several case studies have been simulated to try to reproduce these phenomena. Il y a une variation de la hauteur du panache au fil des heures. Donc la nuit, le panache va subsider et se stocker au niveau de la rivière des remparts, alors que dès le lever du jour, il va pouvoir atteindre 2000 mètres d'altitude et arriver jusqu'au Maïdo où on a nos instruments. On observe d'abord que la majorité des particules se situent au sein même du panache volcanique. En plus, la nuit, comme ici, on observe de très faibles concentrations sur l'île et dès le lever du soleil, on observe une augmentation très nette du nombre d'aérosols. Cette augmentation, elle s'explique par le fait que la production d'acide sulfurique nécessite de la lumière. Une fois ce gaz produit, il va pouvoir créer des aérosols par nucléation. The nucleation process of sulfuric acid occurs in two steps. The first step is hydration in the gas phase. This process at the molecular level occurs through contact of water molecules with sulfuric acid molecules. The resulting hydrated products will then come together to form aerosol nanoparticles large enough to be stable. Alors finalement, ce type de modèle, il nous aide à mieux comprendre le vieillissement des panaches volcaniques et c'est un des objectifs, même l'objectif principal que s'est fixé la campagne STRAP. In Europe, another large volcano, Etna, is under close observation. STRAP has also made it possible to make new collaborative observations of this volcano between volcanologists and atmospheric physicists. The stakes here are very high, due to the population density potentially affected and the air traffic in the Mediterranean. This volcano and its emanations have conditioned the lives of Sicilians for millennia. At the foot of Etna, the large city of Catania has more than 300,000 inhabitants. The Italian National Geophysical Institute is responsible for the permanent monitoring of Etna. Its role is therefore equivalent to that of the Piton de la Fournaise Observatory. This centre, one of the oldest in the world, has become a true institution of world volcanism. We are in the control room of the INGV in Catania. That is the place in which all the signal coming from the sensor distributed on the volcanic area of Sicily, in particular on the Etna. This is, was very useful for to alert the aviation authorities and to avoid also the landing or the takeoff in the airport that are below the ash cloud. During non-eruptive periods, Etna is a volcano that releases large amounts of sulfur dioxide. One of the scientists' objectives here is to verify whether this sulfur dioxide may be a major source of nanoparticles, which could play a significant role in air quality and on the climate. To this end, INGV scientists regularly visit the main crater of Etna to analyze the emissions and chemical compositions of the gases emitted. Careful preparation is required. A gas mask is compulsory. These expeditions are not without risk. Etna can erupt at any moment. Access to the main summit, at an altitude of more than 3,200 meters, requires a long approach walk and the transport of equipment by people.
Most of the geochemical activities performed by NGV Palermo in terms of volcano monitoring are performed at the summit area of Etna, in which we generally collect gases from the fumaroles and from the plume gases emitted directly from the craters. We generally put a tube directly in the soil. We insert this tube at 50 centimeters from the surface and we connect this stainless steel tube with a series of connections where there is also a searing that we use generally to suck the gas directly from the fumarole and then to move inside the glass or stainless steel bottles the, where we generally store the gas and then move to Palermo to the laboratories for the following uh, uh, measurements. This is important for us. We collect generally one per month or two per month because for Nobel gases uh, we know that this frequency of sampling is enough to do not lose any information from magmatic degassing at depth. The fumes from the volcano are sometimes so strong that the air becomes unbreathable despite the gas mask. And the altitude doesn't help. In parallel, Scientists at the Magma and Volcanoes Laboratory are field testing new means of observation using a drone to take in situ samples of gases and aerosols directly from the plume closer to the crater. Le projet Volcadrone vise à, à réaliser des mesures aéroportées par drone intégrant des, des capteurs physico-chimiques euh, pour euh, l'analyse euh, gazeuse et particulière de, de ces panaches mesures par drone qui seront couplées à des analyses au sol, à des expérimentations par avion, satellite, de façon à obtenir un cortège complet des moyens d'observation depuis le sol jusqu'à la haute ou très haute atmosphère. Nous, on vise vraiment à réaliser des mesures in situ, donc au voisinage immédiat de l'évent éruptif, de façon à fournir des paramètres d'entrée ensuite au modèle de dispersion des panaches ou au modèle d'évolution hein, en termes de composition chimique des, des panaches volcaniques. Un défi, c'est d'être capable de contrôler le moment auquel on échantillonne, donc d'avoir des collecteurs qui sont propres et qui vont juste collecter dans certaines zones des panaches et aussi de pouvoir collecter en même temps des particules de différentes tailles. Donc au cours d'un même vol, de récolter à la fois des particules d'une centaine de microns et des particules beaucoup plus fines. On the physical side of the atmosphere, scientists from Météo France in Toulouse and the Physical Meteorology Laboratory in Clermont-Ferrand have deployed a vast array of observation instruments aboard an ATR-42. This aircraft is part of a French fleet dedicated to atmospheric research operated by the Sapphire Service Unit. On the tarmac at Catania airport, scientists are actively preparing their instruments for the next flight. So we see here the plan of vol that we did this morning, where we made several tours of Etna, and then we made an exploration of Parnache with the transects transversaux et deux transects longitudinaux to know what was its amplitude in length 
et ça, la façon dont il se dispersait en, en hauteur. Hein. Et après, on est rentré à Catane. Quelque chose qui nous intéresse, nous, à la météo particulièrement, c'est l'activité hygroscopique. Donc savoir si ces aérosols sont aptes à devenir des noyaux de condensation nuageuse. Donc en fait, on simule dans un instrument les phénomènes qui permettent aux aérosols de devenir des gouttelettes d'eau nuageuse. All the aircraft measurements are then processed in the laboratory. Back in Clermont-Ferrand at the Physical Meteorology Laboratory at OPGC, Aurélie Com analyzes the chemical composition of the plumes using spectroscopy. Nous, là, les atmosphériciens, on intervient parce qu'on veut suivre l'évolution du panache et que deviennent ces polluants émis par le volcan au cours du transport. Donc, par exemple, le gaz, le dioxyde de soufre, au cours du transport, eh bien, il peut évoluer et gaz plus gaz, eh bien, ça peut former des nouvelles particules. Et c'est ça qu'on va aller étudier. Et ces petites particules, elles peuvent aussi grossir. Et donc, on va regarder dans le panache l'évolution de cette taille de particules au sein du panache. On va essayer d'intégrer toutes ces informations dans un modèle, dans un modèle de chimie transport, pour, euh, in fine, mieux comprendre la formation de ces petites particules d'aérosol dans un panache volcanique, la formation des nuages et voir l'impact bah, sur le climat et sur la météorologie au niveau global. Back at Lacey, at the University of Reunion Island, the first computer simulations of Etna's plume are in progress. Donc je m'intéresse aux volcans de, de l'Etna et du Stromboli qui ont été observés par euh, la Terre 42 euh, le 15 et 16 juin 2016 par l'équipe euh, Saphir. On voit en altitude un, un panache qui se propage plutôt vers le nord-ouest et dans les basses couches un panache qui se euh, sépare par rapport au panache d'altitude et qui va plutôt se propager vers le, vers le nord-est et qui va rencontrer le, le panache euh, du, du Stromboli. Donc ça c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire euh, par la simulation et qu'on observe grâce aux données euh, de dioxyde de soufre qui viennent de, de la Terre 42. The STRAP program is probably one of the first whose measurements have made it possible to accurately monitor the development of several types of volcanic plumes over tens of kilometers after their emission. It required a considerable investment, both human and scientific. It represents several years of interdisciplinary collaboration between volcanologists and atmospheric physicists sharing scientific methods and objectives. It opens up fantastic opportunities for understanding and the prediction of volcanic risk. Mm -hmm.